അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണം ഒരു എട്ട് ഷീറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കത്രികയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നൂലും ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ ഒരു നാല് ഷീറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമുക്ക് വിരിച്ചിടണം അപ്പം നാല് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ചിലതിൽ മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഒരു ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് ഷീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പുറം ഇപ്പുറവും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചിട്ട് ഈ പമ്പരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പമ്പരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് വീതിയോ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ തണ്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഒരു നാല് ഷീറ്റ് പേപ്പർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ അതേപോലെ ഞാൻ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇതിനി നൂലെടുക്കണം നൂല് കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മടക്കിയതും നേരെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അതായത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് അധികം ടൈറ്റാക്കരുത് അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് മുറുകിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടല്ല നൂലിൻ്റെ കെട്ട് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻ അതായത് മുകളും മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം വെച്ചിട്ട് വേണം കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും നമ്മളൊരു പൂവിൻ്റെ ഇതുള് പോലെ വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അന്നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നാല് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നാല് പോർഷനായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കണം പൂവിൻ്റെ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ ഇവിടെ വിടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ വലിച്ച് പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നല്ല ആ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇപ്പം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിച്ചെടുക്കരുത് ചിലപ്പം പേപ്പർ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതേപോലെ ആ തിന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാം ഇതേപോലെ ഓരോ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് വേണം അതായത് ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഒരു പോർഷനിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു തവണ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പൂ മൊത്തം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ച് കിട്ടണം എൻ്റെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇതിപ്പം പല കളറിലുണ്ടെങ്കി